ஹாய் வெல்கம் பேக் நாங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற டுட்டோரியல் வீடியோடைய லிங்க் ப்ளஸ் நோட்ஸ் இது எல்லாமே ஆண்ட்ராய்ட் ஆப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஆப்போட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ்னு ஆரம்பிக்கும் போது ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங்லேருந்து அதுக்கப்புறம் அதை டாக்குமெண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுலேருந்து அப்புறம் இந்த என்டையர் ரெக்குயர்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்படும் அது அது என்னென்ன ஸ்டேஜஸாக செய்யலாம் எத்தனை ரிலீஸாக கொடுக்கலாம் அது எத்தனை ஹைட்ரேஷனாக அதை கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் முடிக்கும்போது டெலிவரபிள்ஸ் என்னென்ன கொடுக்கணும் அப்புறம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் டெலிவரபிள் ஆஃப்டர் டெப்ளாய்மெண்ட் சப்போர்ட் என்ன கொடுக்கணும் இது எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேரை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிக்கிறது தான் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது எதை எதை என்ஷூர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் டெலிவர்ட் ஆன் டைம் பட்ஜெட் இஸ் ரெஸ்பெக்டட் அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட்வேர் மீட்ஸ் ரெக்யர்மெண்ட் ஸோ டைமுக்கு கரெக்டாக முடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பட்ஜெட் வந்து கிளைண்ட்டுக்கும் ஓகேவாக இருக்கணும் அதை செஞ்சு கொடுக்குற சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிக்கும் ஓகேவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து அவங்க கேட்ட ரெக்குயர்மெண்ட்டை கண்டிப்பாக மீட் ஆகிருக்கணும் வித் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி அப்ளிகேஷன் ஸோ இதோடைய அப்ஜெக்டிவ் என்ன மெயின் அப்ஜெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெலிவர் தி ரைட் ப்ராடக்ட் வித் ரைட் குவாலிட்டி மினிமைஸ் ரிஸ்க் டியூரிங் டெவலப்மெண்ட் ஸோ ரைட் ப்ராடக்ட்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ரெக்குயர்மெண்ட்டு அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவங்க வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்கலாம் இல்லை சொல்ல தெரியாமல் மாற்றி சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா கிளைண்ட் வந்து எல்லாருமே டெக்னிக்கலாக இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கிளைண்ட் வந்து நான் டெக்னிக்கல் கிளைண்ட்ஸ் நிறையா இருக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து சொல்ல தெரியாமல் சொல்லியிருக்கலாம் அதை நம்ம தான் வந்து அதை கரெக்டாக ஒரு பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட் வச்சு ப்ராப்பராக அதை இன்புட் வாங்கி கரெக்டான ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அடுத்தது என்ஷூர் எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட்டை பண்ண ஒரு பத்து பேர் தேவைப்படுது அப்படின்னா அந் அந்த பத்து பேருக்கு உண்டான ஒர்க் தான் இருக்குது அப்படின்னா பதினோரு பேர் அது கலெக்ட் பண்ணுறது பதினஞ்சு பேர் அது கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து வேஸ்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் டூல்ஸோட லைசன்ஸ் இது எல்லாமே ப்ராப்பராக மேனேஜ் பண்ணணும் பெய்டு சாஃப்ட்வேர் ஏதாவது இருக்குது இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிகிற வரைக்கும் அந்த பெய்டு சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எத்தனை லைசன்ஸ் வாங்கணும் இல்லை ஒரே ஒரு காமன் லைசன்ஸ் வாங்கி எல்லோரும் யூஸ் பண்ணலாமா இது எல்லாமே வந்து அந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற டாப்பிக்குள்ளே வந்துடும் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறவங்க அதை இது பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிஃபைன் தி ஸ்கோப் ஸ்கோப் என்ன இந்த ப்ராஜெக்டோடைய வேலை என்ன இந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன பண்ணி முடிக்கும் கோல் என்ன டெலிவரபிள்ஸ் என்ன டெலிவரபிள்ஸ்னால் நம்ம ப்ராஜெக்ட்டை முடித்ததுக்கப்புறம் கிளைண்ட்டு கிட்ட வந்து என்ன மாதிரி கொடுப்போம் மேபி ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷனாக இருந்தால் ஒரு அவங்க சிஸ்டமில் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்போமா இல்லை வெப் அப்ளிகேஷனாக இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சர்வரில் ஹோஸ்ட் பண்ணி யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் மட்டும் கொடுப்போமா என்ன ஏதுங்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டே பிளான் பண்ணணும் எஸ்டிமேட்டட் டைம் காஸ்ட் அண்ட் ரிசோர்ஸ் அதுக்கப்புறம் டெவலப்மெண்ட் மாடல் என்ன அகேல் மாடலா வாட்டர்ஃபால் மாடலா மேக்ஸிமம் இப்போ எல்லாம் அகேல் மாடல் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க பட் ஸ்டில் அது என்னங்கிறத டிசைட் பண்ணுறது ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அடுத்து ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஸோ ஒன்ஸ் பிளான் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்போ ப்ராஜெக்ட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து தென் அண்ட் தர் ப்ராக்ரஸ் என்னங்கிறத ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நடுவில் ஏதாவது சின்ன ஹிக்கப்ஸ் இருக்குது டெவலப்பரால் எதுவும் மூவ் பண்ண முடியல பிளாக்கர் இருக்குது ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க அதை ஏதோ ஒரு இஷ்யூ ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாத முடிக்கிறாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சீனியர் ரிசோர்ஸ் அலக்கேட் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணி டக்குன்னு ப்ராஜெக்டை மூவ் பண்ணிடணும் எந்த இடத்துலையும் பிளாக் ஆகி நிற்கக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அசைன் டாஸ்க் செட் ஆஃப் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஸோ டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு யார் யாருக்கு என்னென்ன ரோல் என்னென்ன மாடியூல் செய்யணும் என்னென்ன அவங்களோட ஸ்கோப் என்ன இது எல்லாமே வந்து ப்ராப்பராக இன்ஃபார்ம் பண்ணி அவங்கள கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சு வாங்கணும் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ஐடென்டிஃபை பொட்டன்ஷியல் ப்ராஜெக்ட் ரிஸ்க் ஸோ அந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்குது டிலேஸ் என்ன லோடு தாங்குமா இது எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் இதே மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டில் ஏதாவது ஒரு டேட்டா தப்பாக போச்சுன்னா அது எந்தளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ப்ராப்பராக அனலைஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணணும் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் டிஃபைன் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ
இதில் முக்கியமான சேலஞ்ச் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின்லி ஒரு ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேராக இருந்தால் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே முடிகிற அளவுக்கு ஒரு சின்ன சாஃப்ட்வேர்னால் ஓரளவுக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் பட் ஒரு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் போகிற ப்ராஜெக்ட்னால் அந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த அந்த கிளைண்ட்டோடய பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு த பீரியட் ஆஃப் டைம் அவங்களோட நம்ம செஞ்சுட்டு இருப்போம் பட் அவங்களோட பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் கொஞ்சம் மாறலாம் அந்த பிஸ்னஸ் நீட்ஸ் மாறும்போது இது வரைக்கும் செஞ்ச மாடியூல் என்ன பண்ணுறது இல்லை அது அதை வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரீபர்பஸ் ஆர் ரீமாடிஃபை பண்ணி நியூ ரெக்கார்மெண்ட் ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாமா இதெல்லாம் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் அந்த அந்த நேரத்தில் டிசைட் பண்ண வேண்டிய சேலஞ்ச் அதே மாதிரி டைம் அண்ட் காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் ஏரர் நம்ம வந்து டூ இயர்ஸில் முடிச்சோன்னா ஒரு பிளான் பண்ணும் பட் அது டூ இயர்ஸில் முடியலனாலும் அது ஒரு சிக்கல் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த் வரலாம் பட் மேஜர் மேஜர் சேஞ்சஸ் வரக்கூடாது டீம் கோஆர்டினேஷன் டெக்னாலஜி கன்சைன் அண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர் கான்ஃபிக்ஸ் இது எல்லாமே சேலஞ்சஸ் டூல்ஸ் என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனா நிறைய டூல்ஸ் இருக்குது அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக கம்யூனிகேஷனுக்கு வந்து டீம்ஸ் இருக்குது ஸ்லாக் இருக்குது ஜூம் இருக்குது அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் டூல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெல்லோ ஜீரா ஜீரா வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்டுக்குன்னு டிக்கெட்டிங் டூல்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டோரிஸு டாஸ்க்கு இந்த மாதிரிலாம் வந்து பிரித்து ஒரு ப்ராஜெக்டை அதோடைய ப்ராக்ரஸை வந்து செக் பண்ணிக்குவாங்க